Let's pray. Pomódlmy się. Heavenly Father, I have something very heavy on my heart. Ojcze niebieski, mam wielki ciężar na moim sercu. It has to do with the United States and with Poland. Jest to związane ze Stanami Zjednoczonymi, z Polską. With the future of America and the future of Poland. Z przyszłością Ameryki, z przyszłością Polski. And the future of many people that are sitting in this room tonight. Z przyszłością wielu ludzi, którzy dzisiaj siedzą w tym miejscu. Holy Spirit, I give myself to you. Duchu Święty, oddaję się teraz Tobie. Cleanse me and sanctify me. Oczyść mnie i uświęć mnie. Let your word come forth with power and truth. Niech Twoje słowo będzie głoszone w mocy i w prawdzie. Let us hear what the Spirit has to say. Chcemy słyszeć, co Duch Święty ma do powiedzenia. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. This afternoon, when I was reading the scripture, dzisiaj po południu, kiedy czytałem pismo święte, I was impressed, deeply impressed. Byłem pod głębokim wrażeniem about how God deals with nations when they sin. W jaki sposób Bóg postępuje z narodami, które grzeszą? Let me give you just a few. You don't have to turn there, but just let me give you a few examples very quickly. Nie musicie otwierać. Pozwólcie, że podam wam kilka przykładów. In Second Chronicles, the twenty-sixth chapter, and the fifteenth and sixteenth verse. Druga księga kroniki dwadzieścia-sześć, czternaście, piętnaście. King Uzziah had blessed the nation by his walk with God. King Uzziah błogosławił swój naród przez to, że chodził z Bogiem. He said he made in Jerusalem many new inventions. Jest napisane, że on nowe inwestycje podjął w Jerozolimie. His name was spread famously all over the world. Jego imię było znane w całym świecie. God helped him until he became very strong. Bóg pomagał mu aż doszedł do potężnej władzy. But when he was strong, ale kiedy był mocny, his heart was lifted up to his destruction. Jego serce wzbiło się ku jego upadkowi. For he transgressed against the Lord his God. Ponieważ zgrzeszył przeciwko swojemu Panu Bogu. And if you read the next four or five chapters, jeżeli czytalibyśmy kolejnych cztery pięć rozdziałów, in fact all through Kings and Chronicles, właściwie całe księgi królewskie, kronik, you begin to see a pattern. Zauważamy pewien wzorzec. And it reads something like this. I tak możemy tam przeczytać. The Lord brought Judah very low. Pan poniżył bardzo nisko Judę. Because the king of Israel, ponieważ król izraelski, transgressed deeply against the Lord. Mocno zgrzeszył przeciwko Panu. In chapter 29, verses 6 and 8. Rozdział 29, wiersz 6 i 8. We hear, you read these words. Czytamy takie słowa. Our fathers have transgressed and done evil in the eyes of the Lord. Nasi ojcowie zgrzeszyli, czynili źle w oczach Pana Boga. They have forsaken God. Opuścili Boga. They turned their faces away from the Lord. Odwrócili swoje twarze od Pana. They turned their backs upon the Lord. Odwrócili się plecami do Boga. They put out the lamp. Zgasła lampa. Verse eight. Therefore, the wrath of the Lord was upon Judah. Wiesz ósmy. Dlatego gniew Boży stąpił na Judę. And he delivered them to trouble. I on wydał ich na problemy. To astonishment. Na kłopoty. And shame. Ku zawstydzeniu. As you see with your very eyes. Tak jak to widzimy na własne oczy. This is what has happened to the United States of America. Tak właśnie ma miejsce również dzisiaj. To ma to ma miejsce w Ameryce. Everywhere I go, all around the world. Gdziekolwiek jadę po całym świecie. I hear people talk about the great prosperity of the United States. Słyszę jak ludzie mówią o wielkim bogactwie Stanów Zjednoczonych. But we have turned our backs on God. Ale myśmy odwrócili się przed sami do Boga. We do not allow prayers in our schools. Nie pozwalamy, aby modlitwy mogły się odbywać w naszych szkołach. You can't carry a Bible to school. Nie wolno wnieść Biblii do szkoły. A teacher in my church laid a Bible on her desk recently. Nauczyciel w szkole ostatnio położył Biblię na biurku. She was notified she was going to be fired if she didn't remove it. I dano jej do do zrozumienia, jeżeli nie usunie jej, to zostanie ona usunięta ze szkoły. She can put a pornographic book on her desk. 
może umieścić pornograficzne magazyny na swoim biurku. Może położyć Koran na biurku. Może położyć jakąkolwiek książkę ateistyczną, książkę bezwartościową. Ale zostanie usunięta z pracy, jeżeli będzie miała Biblię leżącą przed sobą. A Catholic teacher was told powiedziano nauczycielowi katolikowi jeżeli nie usunie nie ściągnie tego łańcuszka z krzyżem to będzie usunięta ze szkoły myśmy usunęli również to z naszego systemu sądowniczego jeden chrześcijański sędzia miał ten commandments na a wooden plaque miał dziesięć przykazań na takim drewnianej tablicy jest za to sądzony. A lawsuit against him. Sądzony według prawa. They want to remove him from the court if he doesn't take down the Ten Commandments. Chcą go usunąć z sądu, jeżeli on nie ściągnie tych dziesięciu przykazań. We have a phrase in the United States. Mamy takie powiedzenie w Stanach Zjednoczonych. It's this: politically correct. Ono brzmi politycznie właściwe. It is politically correct to push God out of our society. Jest to politycznie właściwe, aby usunąć Boga z naszego społeczeństwa. It used to be the custom in every little town in America. Był kiedyś taki zwyczaj w każdym miasteczku w Ameryce. At Christmas to have a little manger scene. Że podczas świąt Bożego Narodzenia była taka szopka. Mary and Joseph and some animals. Maria, Józef, zwierzęta. And the baby Jesus. I niemowlę Jezus. It is outlawed. Teraz jest to zabronione. The United States of America Stany Zjednoczone Ameryki has turned its back on God. Odwróciły swoje się plecami od Boga. We have turned God out of our schools. Wyrzuciliśmy Boga z naszych szkół. And let me tell you what happened as a result. I powiem wam co się stało w rezultacie. Just 30 years ago. 30 lat temu. Let me show you what the worst sins in our schools were. They're listed. Pozwólcie, że zacytuję wam najgorsze grzechy, jakie miały miejsce wtedy w szkołach. The number one sin in our schools was talking in class. Głównym pierwszym grzechem w szkołach to było rozmawianie podczas lekcji. The second problem was talking in class. Drugi, drugi problem to były rozmowy. The third one was chewing gum. Trzeci, na trzecim miejscu było rzucie gumy. The next one was getting out of line when they're going to, to the classes. Kolejnym przekroczeniem było nieskoordynowane wchodzenie do klasy. Powiem wam, jakie w tym roku są najgorsze grzechy w naszych szkołach. Po pierwsze narkotyki. Po drugie nieślubne dzieci. Gwałt. Przynoszenie broni. Violence. Przemoc, murder, morderstwa. In 30 years, w ciągu 30 lat. It's payday. Teraz jest dzień zapłaty. We are paying for pushing God out of our schools. Płacimy za to, że usunęliśmy Boga z naszych szkół. Just before I came here, tuż przed moim przyjazdem tutaj. Ah, just a few weeks before I came to to Europe. Kilka tygodni przed moim przyjazdem do Europy. I I got a call from my daughter-in-law. Otrzymałem telefon od mojej synowej. She's married to my son, who pastors in Denver, Colorado. Ona jest żoną mojego syna, który jest pastorem w Denver, w Colorado. She said, Dad, there's been a tragedy. Powiedziała, Dad, stała się, tata, stała się tragedia. You're going to hear about it in the news very soon. Usłyszysz o tym w wiadomościach wkrótce. There's a school that has had a tragedy. Jest szkoła, w której miała miejsce wielka tragedia. And the nurse in that school is from our church. Pielęgniarka, która pracuje w tej szkole, jest z naszego zboru. And she is terrified. I ona jest przerażona. Two teenagers came into the school. Dwóch nastolatków przyszło do szkoły. Just an hour before. Godzinę wcześniej. And they had automatic guns. Mieli karabiny maszynowe. And they came into the cafeteria of the school. I przyszli do kawiarni szkolnej. And they just began to shoot. I zaczęli strzelać. Went into the classrooms. Poszli do klas. Shooting at teachers. Strzelali do nauczycieli. The young, the 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 teenagers. Fell under on the floor, trying to hide. Uczniowie schowali się pod ławki. They went up to one Christian girl who was on her knees. Podeszli do jednej dziewczyny, która była chrześcijanką. She knew one of these boys. 
I ona znała tych chłopców. Ona o jednego z nich się modliła. On przyłożył jej pistolet do głowy. I zapytał, czy ty ciągle wierzysz w Jezusa? Bo zaraz pociągnę za spust. Czy dalej wierzysz w Jezusa? Ona powiedziała, pociągnij za spust. To nie ma znaczenia. Ja wierzę w Jezusa. I on zostawił ją. One of the few he didn't kill. Była jedną z niewielu, których nie zabił. Fifteen were killed. Piętnaście osób zginęło. Forty were hospitalized. Czterdzieści trafiło do szpitala. And the whole country started weeping. Cały kraj zaczął płakać. And they say, what is happening? I pytali, co się dzieje? And now on all the television shows. Teraz na wszystkich wszystkich stacjach telewizyjnych. The psychiatrists and the psychologists are trying to explain it. Psychologowie próbują i socjologowie próbują to wytłumaczyć. Well, it's it was a lack of parental guidance. Mówią, to był brak opieki rodzicielskiej. But they had good parents. Ale oni mieli dobrych rodziców. They drove. They drove. They both drove expensive automobiles. Obydwa jeździli drogimi samochodami. The latest clothes. Mieli najnowsze ubrania. But they were computer. They played with computers. I oni dużo grali na komputerze. Playing devil games on the computers. Grali demo. Mieli demoniczne gry na komputerach. Absolutely, their minds were saturated with killing and with. Murder. Ich umysły były przesiąknięte myślami o morderstwie, o zabijaniu. Now all of the scientists and all of the experts are trying to make excuses for what they did. Wszyscy naukowcy, wszyscy eksperci próbują jakoś ich wytłumaczyć, dlaczego oni to zrobili. They say, who's to blame? I mówią, kogo za to winić? They're finding somebody to blame. Szukają, kogo by to obwinić za to? For all of the all of the killing in our schools. Za wszystkie morderstwa w naszych szkołach. Last year. W tamtym roku. An eight-year-old boy and a ten-year-old boy. Ośmiolatek i dziesięciolatek. Went into the grandfather's home. Poszli do domu dziadka. Stole a bunch of weapons, guns. Ukradli stamtąd broń, pistolety. And they put the guns in the woods just outside the school. I schowali je w lasku koło szkoły. Jeden z nich wszedł do szkoły i włączył alarm przeciwpożarowy, żeby wszyscy ze szkoły uciekli. A oni już czekali na nich. I zaczęli strzelać w te wszystkie dzieci. Sześcioro z nich zginęło. Trzynaście było rannych. Ośmio i dziesięciolatek. They asked them why they did it. Pytali, dlaczego to zrobiliście? He said he was mad at his girlfriend. Mówi, że on się obraził na swoją dziewczynę. In another school. W innej szkole. Six, or rather, about twelve Christian young people knelt to pray in the hall at the school. Dwanaście młodych ludzi, którzy byli chrześcijanami, uklęknęli w szkole, aby się modlić. Niektórzy studenci przynieśli swoje pistolety. Wiedzieli, że oni się modlą. I zastrzelili sześcioro z nich. Kiedy oni byli na kolanach. Trzech było zielonoświątkowców tam. Reszta byli baptyści. And the whole nation is weeping. I cały kraj płacze. They say, how could it happen? Mówią, jak mogło do tego dojść? We have out loud. We have pushed God out of our schools. Myśmy wypędzili Boga z naszych szkół. They give them condoms for sex. Rozdają prezerwatywy tej młodzieży. They give them out free. Za darmo. They teach that homosexuality is a preferred lifestyle. Nauczają, że homoseksualizm jest wyborem stylu życia. They teach the little song, little children a song. Try it, you might like it. Uczą taką piosenkę dzieci. Spróbuj, może ci się to spodoba. It is incredible. To jest niesamowite. It is unbelievable. Trudne do uwierzenia. Now when you go to school, teraz kiedy idziesz do szkoły, you have to go through metal detectors just like at the airport. Musisz przechodzić przez wykrywacze metalów, tak jak na na lotnisku. In New York City, just this past month, w Nowym Jorku w tamtym miesiącu, they've appointed 500 police officers. Wyznaczono 500 policjantów. 
Po to, aby pilnowali porządku w szkołach. Oni chodzą po korytarzu w szkole tam i z powrotem. Jest nowy gang w Nowym Jorku. W większości składa się z dziewcząt. I inicjacją, wstępem do tego gangu jest pociąć kogoś po twarzy żyletką albo nożem i wszędzie w mieście, w, w metrze ludzie są, są kaleczeni przez kilkunastoletnie dziewczęta. Ja mieszkam w samym centrum Manhattanu, mam tam mieszkanie. Na 30 piętrze. I patrzę na całe miasto. I płaczę. Te wielkie budynki. Budynki, które wszyscy podziwiają. Wyglądają jak grobowce dla mnie. Ze względu na tą śmierć i tą przemoc. Jedno skrzyżowanie dalej jest, są dwie szkoły. I kiedy kończą się lekcje, są tam policyjne samochody. Policjanci z psami. Po to, aby doprowadzić uczniów do metra. Ja nie chcę iść tą ulicą, kiedy nastolatkowie wychodzą ze szkoły. Bo oni cię odpychają. Dziewczyna przeklinają jak, jak, pil, jak starzy marynarze. Co drugie słowo to jest przekleństwo. We wonder why our schools are in violence. I zastanawiam się, dlaczego nasze szkoły są tak zaatakowane przez przemoc. We wonder why seven-year-old boys. Zastanawiam się, dlaczego siedmioletni chłopcy. Come to school with bags. Przechodzą do szkoły z takimi pojemnikami. Selling drugs. W których sprzedają narkotyki. At seven years of age. Mając siedem lat. Our schools are total violence. Nasze szkoły są pogrążone w przemocy. And nobody in government or in society is willing to admit it's the judgment of God. I nikt we władzy ani w społeczeństwie nie chce się przyznać, że jest to sąd Boży. Let me tell you what's in store for the United States. Pozwólcie, że powiem wam, co czeka Stany Zjednoczone. The stock market is at an all-time high. Giełda ciągle wzrasta. They say it's never going to end. I mówią, że to się nigdy nie skończy. There was a cartoon in a New, New York newspaper recently. Była taka ilustracja w, w gazecie w Nowym Jorku niedawno. A picture of the Titanic. Było zdjęcie Titanica. You know what the Titanic is here? And it, it said on, the, on it, U.S. economy. I pisało na tym e, ekonomia Stanów Zjednoczonych. And on the top of the cartoon. I na samym górze, na samej górze tego, tego rysunku This is what it said. taki był napis. Not even God can sink this ship. Nawet Bóg nie może zatopić tego statku. Isn't that amazing? Czy to nie jest dziwne? That they can mock God, że oni potrafią tak się z Boga naśmiewać, push him out of our courts, wypędzić Go z naszych sądów, push him out of our schools, wypędzić Go z naszych szkół, And then say, not even God can sink this ship. I napisać, że nawet Bóg nie jest w stanie zatopić tego statku. What does the Bible say? Co mówi Biblia? Pride goes before destruction. Że pycha chodzi przed upadkiem. I've just written two prophetic books. Napisałem właśnie dwie prorocze książki. I've sent them all over America. Rozesłałem je wszędzie po Ameryce. The day I released that book. W dniu, w którym wydałem tą książkę. Just months ago. Kilka miesięcy temu byłem na konferencji usługujących y, zborów bożych. Książka ma tytuł Ostatnie wezwanie dla Ameryki. I ja ostrzegałem, że my przez aborcję zabijamy 5 tysięcy dzieci dziennie. I i ja ostrzegałem, że Sąd Boży jest już u drzwi. I, I ja błagałem usługujących. After the meeting, 
i po spotkaniu some of my associates came to me. Niektórzy z współpracownicy moi przyszli do mnie. And I got letters from from friends of mine. I otrzymałem listy od moich przyjaciół. They said you should have heard what pastors were saying. Mówili, musiałbyś usłyszeć, co mówili pastorzy. O to, co mówili. Mamy nadzieję, że będziemy mieli lepsze zrozumienie, że będziemy mieli większe poznanie niż głoszenie takich głupot. My jesteśmy chrześcijańskim narodem i będziemy zawsze mieli powodzenie. How can God destroy Sodom and Gomorrah? Dlaczego Bóg mógł zniszczyć Sodomę i Gomorę? How can He destroy every past society? Dlaczego mógł zniszczyć wszystkie przeszłe społeczeństwa? That have sinned half what we have sinned. Które tylko do połowy tyle nagrzeszyły co my. Now what I'm about to tell you, many of you will not feel comfortable with. To, co wam powiem, dla wielu z was nie będzie czymś wygodnym. Ponieważ ten sukces Ameryki oznacza, że będzie się to również przelewało na takie kraje jak Polska. Wkrótce zobaczymy, jak giełda się zupełnie załamie. Już teraz wszystko drży. The United States almost went bankrupt two or other three months ago. Stanie zaczęte prawie że doszły do bankructwa dwa lub trzy miesiące temu. There, there was a currency trading company. Była taka taka firma, taka korporacja finansowa. It was called Long Term Management. Która się nazywała biznes długoterminowy czy zarządzanie długoterminowe. They invested billions of dollars. In Russian currency, oni zainwestowali miliony dolarów w Rosję. They were gambling, jak na w hazardzie, jak na ruletce. Thinking it was going to rise, myśląc, że to wszystko im przyniesie zyski. And it collapsed. I to wszystko upadło. And they lost billions of dollars. I stracili miliardy dolarów. And there was a special meeting with the major bankers in New York. Jest takie specjalne było spotkanie głównych bankierów w Nowym Jorku. They had a lunch in one of the major banks. Mieli wspólny lunch w jednym z większych banków. It was a catered lunch. Cater. Do you know what a caterer is here who prepares the meals? To był taki, to było takie przyjęcie uroczyste, taki bankiet. Goes to my church. I ten człowiek, który to przygotował, odchodzi do mojego zboru. On był tym, który mi usługiwał. Niesamowite to jest to, co on powiedział. Ci bankierzy mówili, co się dzieje. Wszystko upada. Nikt nie wie, jak do tego doszło. I nasze rezerwy finansowe, system rezerw, had to move in musiał zostać zmieniony and ten major banks i dziesięć głównych banków had to rescue it musiało być ratowanych or we would have had a depression overnight musiało ratować ten system ponieważ byśmy upadli w ciągu jednej nocy and this man from our church i ten człowiek z naszego kościoła said those men were in panic powiedział, że ci ludzie byli w panice they were pale oni byli bladzi they couldn't believe it nie mogli uwierzyć w to. How did it happen? Jak to się stało? And that's going to be what is said. I tak będzie jak jest powiedziane. How did this happen? Jak to się dzieje? I I had a vision once. Miałem kiedyś wizję. I was praying. Modliłem się. This was a number of years ago. To było wiele lat temu. And I saw the president of the United States. I zobaczyłem prezydenta Stanów Zjednoczonych. He was sitting in his office. Siedział w swoim biurze. And he was looking out the window. I patrzył przez okno. And he turned around. I odwrócił się. And his office was full of all of the leaders of Congress. Jego biuro było wypełnione ludźmi przywódcami kongresu. And he said, "How did it happen?" I on powiedział, "Jak do tego doszło?" We have collapsed. Upadliśmy. How did it happen? Jak do tego doszło? And not one person in that room could give an answer. I nikt w tym pokoju nie mógł dać na to odpowiedzi. It's called panic. To się nazywa panika. And it happens overnight. I to się dzieje w ciągu jednej nocy. The stock market is going to collapse. 
Więc giełda upadnie. The United States is going to go into a major depression. Stanie zaczone pogrążą się w głębokiej depresji. The wrath of God is now resting on our country. Gniew Boży teraz poczywa na naszym narodzie. I have had some the Christian uh, uh, leaders of large corporations. Spotykałem się z chrześcijańskimi przywódcami wielkich korporacji. Oni piszą do mnie, dzwonią do mnie. Mówią, sprzedajemy wszystko, co możemy sprzedać. I my oszczędzamy gotówkę. My wierzymy w każde słowo, które Bóg przez Ciebie mówi. I Wy usłuchajcie, posłuchajcie mnie uważnie. Przychodzi taki czas, że będziecie że będziecie słyszeć that will shake your mind. rzeczy, które potrząsną wami. America is going to collapse. Ameryka upadnie. Its financial system is going to go down. Jej system finansowy pogrąży się. The Lord has shown me, and I've been warning for five years. Pan pokazał mi to i od pięciu lat ostrzegam przed tym, że będą zamieszki, wiece w naszych miastach, czołgi na ulicach, młodzież włamująca się do sklepów. Oni chcą buty, które kosztują 100 dolarów. They wear expensive clothes. Ubierają się w drogie ubrania. And when the collapse comes, i kiedy przyjdzie upadek, and they can't get their one hundred dollar shoes, nie będą mogli kupić sobie tych drogich butów. They're going to break into those stores. Oni będą włamywać się do tych sklepów. They've already done it in two stores in New York. Już to uczynili w dwóch sklepach w Nowym Jorku. There's going to be total chaos in New York City. Zapanuje zupełny chaos w Nowym Jorku. And I've been warning the city. Ja ostrzegałem miasto. Będzie tysiąc pożarów w jednym czasie. My przygotowujemy do tego ludzi w Nowym Jorku. Przygotowujemy swój kościół teraz. My prosimy, aby każdy miał zapasy żywności co najmniej na 30 dni. My już widzieliśmy, co może się My już widzimy, co może się stać. In New Jersey, to, uh, just a few weeks ago, w stanie New Jersey kilka y, tygodni temu, the, the, there was a computer mix up. Y, było jakieś zamieszanie komputerowe. And, and, and they gave away accidentally 50 million dollars worth of diff, free food stamps. I przez pomyłkę wydano za darmo y, znaczki czy bony żywnościowe wartości 50 milionów dolarów. W ciągu 24 godzin they emptied every store. wszystkie sklepy zostały opróżnione. There were no groceries left. Nie było żadnych artykułów spożywczych. With all these extra food stamps. Ponieważ było tyle dodatkowych bloczków. And that's what's going to happen in New York City. I tak się też stanie w Nowym Jorku. Chicago. W Chicago. All our major cities. We wszystkich naszych głównych miastach. And they're going to say, "How did it happen?" I powiedzą, jak do tego doszło? Folks, it, if this book is true, przyjaciele, jeżeli ta księga jest prawdziwa, God said, "I will judge for bloodshed." Bóg mówi, że ja osądzę każdą krew przelaną. A river of blood, rzeka krwi. A million and a half babies killed every year. Półtora miliona niemowląt zabitych każdego roku. In the third trimester, just 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 a month before. Dr. Rice, what two months before they're born? Two months before they're born. Dwa miesiące przed przed ich narodzeniem się. They have like a vacuum. Oni mają taki takie jakby taką próżnię. They suck the babies out of the womb. I oni wysysają te niemowlę z łona matki. Breaking their bones. Łamią jego kości. Smashing their brains. Niszczą jego jego mózg. Do you think God's going to overlook that? Myślicie, że Bóg pominie to? The Holy Spirit has made it clear to me. Duch Święty wyraził mi o to objawił. I'm not a prophet. Nie jestem prorokiem. But I'm one of His many, many watchmen. Ale jestem jednym z wielu, wielu czuwających. The time is coming. Czas przychodzi. When many, many Polish people in America are going to come back to Poland w którym wielu Polaków z Ameryki wróci z powrotem do Polski. There will be suffering here in Poland. Tutaj w Polsce będzie cierpienie. But it's not going to be like the violence in the United States. Ale nie będzie ono tak jak przemoc w Stanach Zjednoczonych. Already there are no safe streets. Już nie ma bezpiecznych ulic. They're going to come back here. I oni wrócą tutaj. Because of the violence 
ze względu na przemoc, na bezrobocie. I zobaczymy w Stanach Zjednoczonych to, co się stało w Malezji i w Indonezji, gdzie w ciągu jednej nocy nazywali ich tygrysami Azji. Siedem narodów Azji. Mówili, że ich powodzenie będzie wieczne. Prorokowali sobie 50 lat powodzenia. I w ciągu jednej nocy ich waluta upadła. W ciągu 30 dni 100 Mercedes Sto, Mercedes warty 100 tysięcy dolarów. Sprzedawali je za 20 tysięcy dolarów. Każda pusta, każde puste miejsce stało się targowiskiem. Wysprzedawali wszystko, żeby mieć tylko jakieś, jakąś gotówkę. Tak się też będzie działo w Stanach Zjednoczonych. Mamy setki tysięcy ludzi, którzy biorą już drugą pożyczkę na, na swój dom i na, na, na komputerze, spędzając cały czas grając na giełdzie. I utracą swoje domy. Setki tysięcy domów zostanie utraconych. Ludzie, którzy teraz są bogaci, będą na ulicach. Wielu ludzi mówi, to jest głupota. Powiedzcie, dlaczego nam mówisz o tym? Co to ma wspólnego z Polską? Ponieważ Polska jest na crossroads. Ponieważ Polska jest na skrzyżowaniu świata. Jest na tym samym rozdrożu, na którym my byliśmy 30 lat temu. Cena powodzenia, gdziekolwiek to miało miejsce, to jest odwrócenie się od Boga. Pamiętajcie, co mówi Biblia. Że Jerozolima się wzbogaciła, stała się otyła i zapomniała Pana. Bóg zaczyna błogosławić Polskę. To nie jest ten sam naród, do którego przyjechałem 13 lat temu. Wygląda to coraz bardziej jak w Stanach Zjednoczonych. Widzę samochody wszędzie. I była duża doza błogosławieństwa. Ja wiem, że ten kraj ma problemy, ale ten naród stoi na rozdrożu. I jedyną nadzieją dla tych, którzy znają Chrystusa, jest to, aby ci, którzy znają Boga, przyszli do Pana i zaczęli modlić się i pościć i płakać za swoimi dziećmi. Ja tego już nie widzę. Ja nie widzę rodziców płaczących za swoimi dziećmi. Widzę za to, jak ludzie biorą dodatkowe prace, pracują na dwóch, trzech etatach. Powód, dla którego dzisiaj wieczorem wam zwiastuję. Były pięć dzieci w naszej rodzinie. Jest ten, chcę wam powiedzieć, miałem pięcioro dzieci. Kiedy byłem w domu, było nas pięcioro i zawsze jak wracałem do domu, moja mama była w domu. I to, była, to było moim zabezpieczeniem. I teraz nasz naród robi się tak zajęty. Co jest? Kogo możemy obwinić za te problemy? Kogo możemy potępić za to, co się dzieje złego? Za te, za te wszystkie młodzieżowe przestępstwa. I to nie zajmie teraz długo lat, wielu lat. 
Zanim te same problemy przemocy pojawią się w polskich szkołach. Problem narkotykowy jest taki sam jak u, u, u nas. There's a major alcohol problem already in Poland. Jest wielki problem alkoholowy w Polsce. Many young people drunken. Wielu młodych ludzi pijanych. Who's to blame? Kogo za to obwinić? Number one. Po pierwsze, I believe it's a dead ritual church that is dead. Po pierwsze jest to martwy kościół rytualny. I'm talking about the whole church system. Mówię o całym systemie kościelnym. I'm not talking just about Pentecost. Nie mówię tutaj o zielonych świątkowcach. I'm talking about Catholicism. Nie mówię o katolikach. I, I, I see all the cathedrals. Widzę wszystkie katedry. I walked into one of the nice cathedrals recently. Wszedłem do jednej takiej pięknej katedry niedawno. And all you see are women, mostly older women. I to, co zauważyłem, to w większości starsze kobiety. No men, nie ma mężczyzn, no young people, nie ma młodzieży, just older women. tylko starsze kobiety. Kto to jest, kto siedzi teraz w kościołach i w kościołach tu w Polsce i w krajach, które tutaj reprezentujecie? What I hear from young people now is, is churches for old people. To, co słyszę od młodzieży, to to, że kościoły są dla starszych ludzi. Przecież chcę wam wyraźnie powiedzieć to, co jest w moim sercu. Ostatnim razem, jak byłem w Polsce, udałem się do jednej katedry i kiedy wyszedłem, rozmawiałem z młodzieżą. I pytałem, dlaczego nie chcecie służyć Bogu? I said, you go to a church here, you go to the cathedral, you go to mass here. I pytam, czy chodzicie tu do tego kościoła, czy chodzicie na msze? And they laughed. No i zaczęli się śmiać. They said, our priest is a drunkard. Powiedzieli, nasz ksiądz pije. He drinks. On pije. The same thing in, could be said in Protestantism. To samo można powiedzieć o protestantyzmie. I know minister friends of mine. Ja znam y, usługujących, którzy są moimi przyjaciółmi. They have about 50 in their Mają około 50 osób w swoim kościele. They don't want any more than that. I nie chcą mieć więcej. Too much responsibility. Bo byłoby zbyt wiele obowiązków. One acquaintance of mine. Jeden mój znajomy. He said, I, I'm happy. Powiedział, jestem szczęśliwy. He said, I just have to preach on Sunday morning. Mogę tylko wygłosić kazanie w niedzielę rano. I've got some hectares of land. Mam posiadłość, ziemię. I've got a horse, mam konia, a little barn, mam małą stajnię, and I like to go out to my farm. I lubię tam chodzić na swoją He said it's so posiadłość. Easy to pastor my church. Tak łatwo mi jest pa być pastorem tego zboru. Not, not too many people to marry, not too many people to bury. Nie ma zbyt wielu ludzi, którym udzielam ślubu, zbyt wielu, którzy umierają. He's about 40 years old. Ma około 40 lat. He's already retired. I on już jest na emeryturze. He lives for the paycheck. On tylko czeka, tylko żyje dla, dla wypłaty. I meet pastors who just, just, it's a job. To jest praca. How do we keep young people from drugs and alcohol? Jak możemy zachować młodzież od narkotyków, od alkoholu? When the cathedral is like a cemetery. Kiedy katedra to jest jak cmentarz. In its dead religion. W swojej martwej religii. Now there are exceptions to that. Są wyjątki od tego. There are charismatic Catholics. Są charyzmatyczni katolicy. And, and, and evidently some are doing a, a good job of reaching some young people. I rzeczywiście niektórzy dobrą pracę wykonują wśród młodzieży. But how do we stop this invasion? Ale jak powstrzymać tą inwazję? If we have men in the pulpit, jeżeli mamy mężczyzn za kazalnicą, we have pastors in the in, in the church. Mamy pastorów w kościołach. Have no burden for the young people. Którzy nie mają pragnienia zdobywania młodych ludzi. And they ludzi. say what happens will happen. I powiedzą, to co ma się stać, to się stanie. I blame first of all. Ja po pierwsze oskarżam a church system. System kościelny. That is so bound by tradition. Który jest tak związany tradycją. For example, in Croatia, na przykład w Chorwacji, so many young people came up. Tak wielu młodych ludzi, ludzi przyszło. So we would just like to have a meeting of our own. I powiedzieli, chcielibyśmy mieć swoje własne spotkania. We would like to clap our hands and raise our hands and praise the Lord. Klaskać dłonie, wznosić ręce, chwalić Pana. We want our own music group, but not not rock music. Chcemy mieć naszą grupę muzyczną, nie nie rockową grupę. We'd like to see some changes made. 
chcemy widzieć pewne zmiany. So that we can invite our school friends. Po to byśmy mogli zaprosić naszych przyjaciół ze szkoły. And there's life there. I tam będzie życie. It's not just tradition. Nie tylko tradycja. When I was here 13 years ago, kiedy byłem tutaj 13 lat temu, I prophesied some things that would happen. Prorokowałem o pewnych rzeczach, które się wydarzą. And I understand that most of those things have happened. I rozumiem, że większość tych rzeczy się wypełniła. Just about everything I warned has happened. Tak jak to, przed czym ostrzegam, wypełnia się. What is going to happen in the very near future? I to, co wydarzy się w bardzo niedalekiej przyszłości. You are going to be shocked at what you hear happening in our country. Spowoduje, że będziecie zaszokowani tym, co dowiecie się o naszym kraju. Tourists will not be coming to our country anymore. Turyści nie będą już chcieli przyjeżdżać do naszego kraju. Not for a long time. Przez długi czas. And you're going to say, how could it happen? I powiecie, jak do tego dojdzie? I said 13 years ago. Ja już 13 lat temu powiedziałem. The day was coming. Że nadchodzi dzień. That there would be it would be easier to live in Poland than in the United States. Że będzie łatwiej żyć w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych. That in spite of some of the suffering, że pomimo pewnych cierpień, because what happens to us will affect this country and other countries around. Ponieważ to co się dzieje w naszym kraju to wpłynie na inne kraje. But this nation would not be under the wrath of God like our country is. Ale ten naród nie będzie dotknięty takim gniewem Bożym jak nasz kraj. And I heard that in prayer again today. Ja ponownie usłyszałem to w modlitwie dzisiaj. You have a lot of sins in this country too. Macie w swoim kraju również wiele grzechów. But God is going to show the whole world. Ale Bóg pokaże całemu światu. What happens to a nation? Co czyn, co dzieje się z narodem? That forgets him. Który zapomina o nim. And drives him out of their society. I wypycha go ze swego społeczeństwa. You are going to have a moving of the Holy Spirit. Wy będziecie mieli poruszenie Ducha Świętego. God is going to answer your prayers. Bóg odpowie na wasze modlitwy. God is going to keep the foolishness out. Bóg zachowa was od głupoty. And here's how he's going to do it. I oto jak do tego dojdzie. We have a prosperity gospel in America. My mamy w, ewa- w Ameryce ewangelię sukcesu. E- exported all over the world. To jest eksportowana na cały świat. By very rich preachers. Przez bardzo bogatych kaznodziei. Millionaire preachers. Przez kaznodziei milionerów. Who have their own 10 million dollar airplanes. Którzy mają swoje własne samoloty warte 10 milionów dolarów. Who live in mansions. Którzy mieszkają w pałacach. They've been going all over the world. Oni jeżdżą po całym świecie. Saying this is what the gospel is all about. I mówią, to jest właśnie ewangelia. God is going to bankrupt every one of them. Bóg doprowadzi do bankructwa każdego z nich. They're going to lose their television ministries. Stracą swoje programy telewizyjne. Their radio ministries. Swoje programy radiowe. They're going to lose their houses and their cars. Stracą swoje domy i samochody. They're going to lose everything they have. Stracą wszystko co mają. And God is going to bring shame on that ministry. I Bóg spowoduje upadek tych służb. We have in America what is called a laughing revival. W Ameryce mamy tak zwane również przebudzenie śmiechu. We have an evangelist who calls himself the Holy Ghost bartender. Jest taki ewangelista, który nazywa siebie takim barmanem Ducha Świętego. People are rolling on the floor laughing. Ludzie katulają się po podłodze ze śmiechu. When a nation's on the brink of disaster. Kiedy naród jest na krawędzi tragedii. Let me tell you how God's going to stop that. Powiem wam jak Bóg to powstrzyma. Let me tell you why it's not going to take over the Poland uh, movements. Powiem wam dlaczego to nie dojdzie do Polski. You may see a little bit of it. Możecie trochę tego zobaczyć. But God's going to kill it. Ale Bóg to zabije. Because who's going to laugh when they're losing everything? Ponieważ kto będzie śmiał się śmiał kiedy wszystko jest tracone? Who's going to be laughing when the stock market collapses? Kto będzie się śmiał kiedy giełda upadnie? My Bible says in those days were to weep between the porch and the altar. Moja Biblia mówi, że w tych dniach mamy płakać między ołtarzem a przedsionkiem. I I I see video tapes of all of these people laughing. Oglądam kasety wideo o tych ludzi, którzy się śmieją. Making animal noises. Którzy wydają y, y, odgłosy zwierzęce. Roaring like lions. Którzy ryczą jak lwy. Barking like dogs. Szczekają jak psy. I said, what are they laughing at? 
I mówię, z czego oni się śmieją? We've lost the whole generation of young people. My utraciliśmy całe pokolenie młodych ludzi. Why aren't they out helping drug addicts? Dlaczego nie pomagają narkomanom? What is this all about? O co w tym chodzi? The stock market's about to collapse. Giełda prawie że już upada. Our, our president uh, was in sin. Nasz prezydent żył w grzechu. How do you laugh? Jak można się śmiać? When a million and a half babies are being killed. Kiedy półtora miliona dzieci jest zabijanych. How do you laugh? Jak można się śmiać? When children are killing children. Kiedy dzieci zabijają dzieci. How do you laugh as a Christian? Jak możesz się śmiać jako chrześcijanin? When the whole secular world now is weeping. Kiedy cały świecki świat płacze. And the only people laughing. I jedynie śmieją się ci. Are those who call themselves Holy Ghost people. Którzy nazywają siebie ludźmi Ducha Świętego. Can anybody answer that? Czy ktoś może odpowiedzieć na to? Say, oh, God wants me to feel good. O Bóg chce, abym się dobrze czuł. Folks, I have a peace of God in my heart. Przecież ja mam pokój Boży w sercu. I have the joy of the Lord in my heart. Ja mam radość Pana w sercu. But Paul said, I rejoice even though I sorrow. Ale Paweł mówi, ja raduję się pomimo tego, że cierpię. This is a time to call on the name of the Lord. To jest czas, aby wzywać imienia Pańskiego. We are having all night prayer meetings. My mamy modlitwy całonocne. We are praying all night long. Modlimy się całą noc. We're calling people to their knees. Wzywamy ludzi, aby przyszli do Boga na kolanach. We've had people come from Toronto. Mieliśmy ludzi, którzy przyjechali z Toronto. Sit in our balcony. Siedzieli u nas na balkonie. And tried to bring their laughing spirit into our church. Próbowali wnieść swojego ducha śmiechu do naszego zboru. And the people in our church. A ludzie w naszym zborze.